ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാവുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ അധികം വൈകാതെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് ഐ എസ് ആർ ഒക്കും ഇന്ത്യക്കും അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അപൂർവ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നാസയെ പോലും പല കാര്യങ്ങളിലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയായി ഐ എസ് ആർ ഒ വളർന്നുവെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കഥയാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഭാരതം ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദേശീയ ബഹിരാകാശ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ അണുശക്തി വകുപ്പ് രൂപം കൊടുത്ത ഇൻകോസ് പാർ അഥവാ ദേശീയ ബഹിരാകാശ സമിതിയാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ് അന്നത്തെ അണുശക്തി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹോമി ഭാബ ഇൻകോസ് പാറിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി ആയിരുന്നു ഇൻകോസ് പാർ ചെയർമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള തുമ്പയിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം അഥവാ ടേൾസ് തുടങ്ങുവാൻ ഇൻകോസ് പാറിന് സാധിച്ചു ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നുയരുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻകോസ് പാർ ചെയർമാനായതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിത്തുറ വിശുദ്ധമേരി മഗ്ദലന ദേവാലയ മുറ്റത്ത് അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത നൈക് അപ്പാച്ചെ റോക്കറ്റ് പറക്കാൻ റെഡിയായി മുഖം കൂർപ്പിച്ചു നിന്നു പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്ന് റോക്കറ്റ് തൊട്ടടുത്ത കടൽക്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ജീപ്പും ക്രെയിനും മാത്രം വിക്ഷേപണ സമയത്തിന് മുൻപേ ക്രെയിൻ തകരാറിലായി ആറു മണിക്കാണ് വിക്ഷേപണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അത് ഒട്ടും വൈകിക്കൂടാം ഒടുവിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു വെച്ച് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബിഷപ്പായിരുന്ന പീറ്റർ ബേണാർഡ് പെരേര രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച ദേവാലയമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ പണിപ്പുര ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ സ്പേസ് റിസർച്ചിനായി ആകെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബജറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്തെത്തുന്ന ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവരിൽ ഒരാൾ പിൽക്കാലത്ത് ഭാരത സാക്ഷാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ബാഷ്പീകൃത സോഡിയം നിറച്ച പരീക്ഷണ പേടകമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റോക്കറ്റിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാമറകൾ ഈ റോക്കറ്റ് പോയ വഴി ചിത്രീകരിച്ചു അന്തരീക്ഷ പാളിയെ അയണോസ്ഫിയറിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഈ റോക്കറ്റ് സഹായിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്തിയത് നൈക് അപ്പാച്ചെ റോക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ തന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ കരുത്തായി തീർന്ന ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ റിയു ആർ റാവു ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ഇബനീസർ തുടങ്ങിയവർ ഭാരതത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ വാനോളമുയർത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ സുപ്രധാന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ദ്വീപിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് ആ വർഷമാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ സുലൂർപേട്ട പട്ടണത്തിനടുത്താണ് മൂവായിരത്തോളം ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശ്രീഹരിക്കോട്ട ദ്വീപ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് എന്നറിയപ്പെട്ട റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ
ഭൂമി പടിഞ്ഞാറു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നതിനാൽ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായകമാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ വഴിയിൽ ജനവാസമില്ലാത്ത കടലാണെന്നുള്ളതും ഈ ദ്വീപ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണമായി തുടക്കത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി റോക്കറ്റുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രോഹിണി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി രോഹിണി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചുയർന്നു വലിയ റോക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈക്കലാക്കുന്നതിൽ രോഹിണി റോക്കറ്റ് പരമ്പര നമ്മെ ഏറെ സഹായിച്ചു കഷ്ടിച്ച് ഒരാളിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമുള്ള ചെറിയ റോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലിപ്പമുള്ള റോക്കറ്റുകളിലേക്ക് പിന്നീട് ഇന്ത്യയും ഐ എസ് ആർ ഒയും വളർന്നു നമ്മുടെ ആദ്യകാല ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗവും തമ്മിൽ ആടും ആനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിനടുത്ത് കാളവണ്ടി പോലും ഓടാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പിറന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഇന്റർ കോസ്മോസ് എന്ന റോക്കറ്റിലായിരുന്നു ആര്യഭട്ടയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര ആര്യഭട്ടയുടെ നിർമ്മാണവും വിക്ഷേപണവും ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒത്തിരി പുത്തൻ അറിവുകളാണ് നൽകിയത് അതോടെ ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിലും വിക്ഷേപണത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യം സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം നേടി തുടക്കത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി റോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രോഹിണി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ചെറിയ റോക്കറ്റുകളിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഭേദിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് ഉപഗ്രഹം എത്തിക്കാൻ സെക്കൻഡിൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ റോക്കറ്റ് പായിക്കാൻ കഴിയണം ഒപ്പം ഭൂമിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൃത്യമായി റോക്കറ്റ് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും വേണമായിരുന്നു നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന എസ് എൽ വി ത്രീ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അഥവാ പി എസ് എൽ വി വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് പി ടു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് നാഴികക്കല്ലായി മാറി ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തിന് ജി എസ് എൽ വി അഥവാ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ജി എസ് എൽ വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിശീത എൻജിൻ അഥവാ ക്രയോജനിക് എൻജിൻ ആണെന്ന് കൂടി അറിയുക ക്രയോജനിക് എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എന്നും ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു കാരണം അതിവേഗം മുന്നോട്ടു പായുമ്പോൾ വായുമായുള്ള കർഷണം മൂലം താപം കൂടും അതിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ക്രയോജനിക് എൻജിനാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും സഹായിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും തുടക്കത്തിൽ ചില പിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ മാത്രം ഫലമായിരുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറാൻ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വൻകിട രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിസമ്മതിച്ചു ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ താല്പര്യം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ അടക്കമുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണമായി അതും നടന്നില്ല എങ്കിലും ചെറിയ പിന്തുണ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനേക്കാൾ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് മറികടക്കാനുള്ളത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വൻകിട രാജ്യങ്ങളെയാണ് അമേരിക്കയുടെ നാസയെ പോലെയുള്ള ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗവേഷണ ഏജൻസികളെയും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ മറികടക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ചൈനയോട് കിടപിടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ചൈനയേക്കാൾ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ കെട്ടിവെച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവിടെ നിന്നും ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല അയക്കുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപ
നാസയ്ക്ക് പോലും നൽകാത്ത കരാറുകൾ പലരും ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബഹിരാകാശവും താണ്ടി ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും വരെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രംഗത്തെ അമേരിക്കയുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്ന പിന്നീട് റഷ്യയും മാറിയ രാജ്യത്തിന്റെയും ഒന്നും നേട്ടങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് സാമ്പത്തികപരമായും സൈനികപരമായും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോക ശക്തികളായിരുന്നവരായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും ഒക്കെ ആ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും നിറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തിന് നടുവിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേടിയെടുത്ത ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ഓരോ വിജയവും നമുക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് ആ വിജയം ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് ചൈനയിലുള്ളത് പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും അടിത്തറയും ഇന്ത്യയിലില്ല ചൈനയെ പോലെ സമ്പന്നവുമല്ല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് ചൈന പക്ഷെ ചൈനയ്ക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത പലതും ഇന്ത്യ വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ആർ ഐയോട് അസൂയ തോന്നുക സ്വാഭാവികം ലോകത്തെ ഒരു ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയിലെയും സയന്റിസ്റ്റുകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഐയെ ഇന്നി കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് വാർത്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രതിഫലമാണെന്ന് പറയുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ